纷纷他这么的有才能，怎么就是没有选对呢？进来，有事儿。我是特意来感谢你让我进入大师班的。我从小就对红酒十分热爱，但是一直没有一个好的老师愿意教我。你能入选大师班，完全是因为你的个人才能。我知道。您是许家的二公子许天然。其实明晨他一直都很惦记你，还有我们安达的董事长也是。所以，如果您有什么需要帮忙的话，我一定会尽力的。白小姐，我告诉你，我的大师班是为那些热爱红酒的人特别设立的，希望你把更多的心思用在红酒上，而不是这些有的没的。我警告你。如果你敢乱说话，我随时可以取消你的资格。好的，我知道了。哎，小朋友，危险！不是。孩子突然冲过来，不小心撞到的。你俩明明就是一伙的，当时帮着他说话的，我投诉你们俩。哎哎哎，怎么回事？怎么回事？孙孙怎么回事？孩子怎么还、啊？你这么负责人是不是？对，我是他们组长。我要投诉你们两个员工。哦，他们怎么了？伤到了我儿子，还不肯认错，这什么服务态度啊你？是是是是是是，你们怎么搞的啊？我代表他们向您赔礼道歉啊！孩子伤着没有？咱们去医务室看看。我儿子不管伤与不伤，我都要投诉他们两个人。明明是你儿子自己撞上去的。哦，好了好了好了，谢谢大家，大家就赶紧去购物吧啊！散散散散散散，散散，您赶紧弄，别在这堵着了啊！走，咱们去医务室先看看啊！我儿子要受伤，我跟你没完。没完没完没完，这边这边，散散散散散散，你们赶紧散散。啊，这边这边啊。好的好的，我知道的，一定处理好，一定处理好。对不起，经理。经理，其实今天这事儿吧，纷纷没有责任。啊，你你闭嘴。纷纷，前段时间呢，你考那个红酒班，天天累得不行。我知道没考上呢，对你打击很大，但是你也不能乱发脾气啊。客户打电话来投诉，说你对他的孩子大喊大叫，孩子受到惊吓，现在还在医院接受治疗。我没有，经理。纷纷，我们是服务行业。顾客就是上帝，你还是要打起精神来，做好你的本职工作。是我好高骛远，不自量力了。哎，你看看，说那两句，居然就要辞职，你到社会上怎么能这么任性呢？不是经理纷纷，这是怕您为难。我跟总部已经解释过了，视频也发过去了，总部说现在孩子也没有受伤。公司也没有损失，你就把打碎的红酒先补上，你该工作就工作了。谢谢经理这段时间对我的照顾，但是我已经决定好了，我要辞职。你说这，你芬芬，芬芬，芬芬，芬芬，芬芬，不是你。组长，我想一个人静一静。哎呦，芬芬，你就别静静了啊！经理这个人嘴是毒点的，但是你别介意啊，他还不针对你。组长，他说的没有错，是我自己不想再做红酒促销员了。哎呦，别别别！谢谢你这段时间的照顾。就是干什么呢？哎，不是，芬芬，芬。
。喂爷爷，芬芬，咱们好久没通电话了啊，你也不想爷爷是吧？<笑>哎，怎么样？呃、哎，最近工作还好吧？还顺利吧？挺好的，爷爷。哦，好，我呀、啊、新做了一批肉肠，明天呢我就给你快递过去啊。<笑>不用了，爷爷，上次的还没吃完呢。哈哈，哎，那个钱够花吧？哎，你呀、啊、不要太小气了啊。要是有时间呢，就请你们这个同屋叫乔伊的吃个饭啊。<笑>爷爷，我想回家。好啊，好啊，<笑>回来，回来。芬芬，芬芬来来来，往这边吧。哎，慢点啊！这箱子我上星期刚买的，一百五呢。慢点，师傅。来来来。啊，这边吧，再便宜能便宜啊。我们收好了，八个箱子。结果你看啊，还有这么多七零八碎的东西，而且那箱子一个比一个沉。不是，七零八碎东西我可以自己搬呀。价格咱都提前谈好的，你怎么能临时涨价呢？而且你刚才搬东西还把我东西磕破了呢。不是临时加价啊，本来呢是我一个人给你搬，像你看，我多带了三个人过来，是不该加钱啊？六百很便宜了。我没说让你带人啊，你们等等，你要搬家，搬去哪？回老家。为什么好好的要回老家？你不是说你要奋斗事业吗？还有你那个大师班，我没考上，没考上也没有必要搬家。你超市的工作呢？辞职了。为什么？不关你的事儿。哎，不是，你到底还搬不搬、啊？你不搬了。什么意思啊？弟兄们，撤！哎，不是搬搬搬呀！许天然，你干什么？你们现在把这些东西搬回去，我现在就付你们钱。搬回去啊？我给你们双倍的价格，现在搬。哎，弟兄们，干活了啊！快！不是，你们这也太不专业了吧！别呀、啊，我要搬呢。哎哎哎！要轻点啊！许天然，我已经够倒霉了，你别给我添乱了，行不行？你拉我来看这个干什么？你看过《灌篮高手》吗？我最喜欢三井寿，他曾经因为生病，放弃了自己最在乎的东西。可是他遇到了安西教练，让他重新燃起了斗志。一个人只要有了斗志，永远可以重新开始。可是我已经坚持好久了，坚持真的好累啊，看不到希望。所以坚持不累呢？我现在工作也辞了，什么都没有，我连养活自己都成问题了，拿什么坚持？别喝了，没事儿，我还能喝。我现在呢，就是个咸鱼，难得你没有瞧不起我，谢谢。你不是咸鱼，做任何事情贵在坚持。你先看着，我给你拿些吃的。
喂，安秘书，帮我查个事情。问题好周全啊！当然了，因为人与人之间是有智商差距的。你什么意思啊？那你就是说我傻是不是？哎，喂，啊！陆小姐，久等了啊！您的能力呢，跟我们这个职位非常匹配。请问您大概什么时候可以上班？随时。非常好，请跟我来。好。嗯、我不是说过陆芬芬不能进入安达酒店吗？白总监，你是不知道，安秘书亲自过来找我的。他说陆芬芬很适合这个职位，我能有什么办法？真是安秘书安排的。陆芬芬她凭什么呀？如果不是安秘书亲自下场，我能违背你的意思吗？行，你把他给我盯紧了，看看他到底什么来的。知道了，那我先出去。谢谢你啊，你说的对，嗯，一旦放弃的话呢，比赛就输了，所以只要不放弃，像我这样的平凡人也是可以充满希望的。不要只赞美高耸的东西，平原和丘陵一样不朽。这你说的吗？菲菲利说的，意思呢是说平凡的人也有自己的闪光点，在平凡中做不平凡的事情。也一样不朽。说的太好了，我得记下来。怎么样，以后要不要听我话？嗨，你个小屁孩，你以为这种道理我真的不懂呀？我就是上升不到这种理论高度而已，小屁孩。你什么时候去上班？明天。菲菲，哎，你带芬芬去了解一下你们部门的工作。好嘞。去吧。嗯 ，Thank you。Thank you。我带你了解一下我们的工作流程吧。好。嗯、呃，我们主要呢，工作呢就是做一些酒的分类、入库和摆放。好。然后正常情况下来说呢，我们是按照。十九世纪末，在欧洲疾病广泛流行，有害物造成大量伤害。二十世纪初出台了葡萄酒的法律，即防止欺骗，确保了证书的真实性。嗯、陆芬芬，你是助理，你没有资格听这些。好、哦，还不快走！你怎么搬这些呀？太重了吧！没事，这些本来也是我应该做的。怎么样，还适应吗？挺好的呀。听朱杰说，你们休息室有老鼠啊？真的假的？嘿,嘿
。没事儿，他给了我一个摄像头，我一会儿给你们装上。行，那就麻烦你了。没事儿。呃，这些酒你放一下吧，我再去搬过来。好嘞。怎么样，九郎和你的超市可不一样，还习惯吗？挺好的呀。我呢，最近一直在忙着大师班的事情，所以不常在酒店。毕竟同学一场，如果你有什么不方便的地方，就跟我说。嗯，加油。钻戒呢，陆芬芬。好啊，果然是你。是我什么呀？芬芬，这个是乔让他丢的钻石戒指，就这个。啊，不是，我刚一打开柜子，他就放在里边了，我也不知道谁放的。不知道啊？怎么，我的钻戒是自己长了腿，跑进你柜子里去的？我看我晚来一步，你就该回去了吧。现在人赃并获，看你还有什么好说的。现在就跟我去见白总监，我们该报警报警，该抓贼抓贼。去就去。我没有拿你的戒指，我也不知道他为什么会出现在我的柜子里面。陆芬芬。你别狡辩了，行不行？我知道你日子过得不好，同学一场，我也很想帮你一把。可是咱们酒店总不能留一个贼吧？我说没拿就是没拿，我可以离开九郎，但是你们不能诬陷我。我是穷，但是我也绝不会做出这种事情。行了吧，陆芬芬，漂亮话谁不会说呀？当贼还当出气节来了。我看这事儿不能就这么算了，必须报警。像你这种人。放出去也是危害社会。我来打幺幺零，就算警察来了，也是要讲证据的。证据。听朱杰说，你们休息室有老鼠，他给了我一个摄像头，我一会儿给你们装上。休息区有监控，上次你装的那个。对呀，对呀，我把这事儿忘了，你们等一下啊。你们什么时候安的监控啊？我怎么不知道啊？白总监，你看，不是。白总监，这这不能证明什么。我只不过是去了趟休息区，我是公司的员工，我去休息区怎么了？这不是很正常吗？要不咱们还是报警吧。一下午的监控都能查出来，我半步都没有进过休息区，到时候是不是贼喊捉贼？警察来了都能知道。我来打幺幺零。只要你们还是公司的员工，一个都不许报警。对对对，都是误会，误会一场，别闹大了。我已经不是公司的员工了，我刚才被开除了。陆芬芬，你到底想怎么样？我收回我刚才的话。那既然是这样的话，我就先下班了，白总监。白总再见。白总，这个陆芬芬真的不能出去。你看他跟你出去。这一款是餐酒，这个是康帝黑皮诺，这一款是康帝干红。
。恭喜你，陆飞飞，正式成为安达酒店侍酒师。谢谢。干杯！够干了啊！哎，我们恭喜芬芬终于转正成为正式的员工，成为安娜酒店那个侍酒师。侍酒师，芬芬，嗯，你说你这次能圆梦，是不是多亏了我这位帅气的兄弟啊？嗯，是，嗯，多亏了许天然，谢谢许天然。我有个想法。以身相许怎么样？吃你的吧！啊！哎，芬芬，那个白冰是不是还欺负你啊？哦，他呀，他知道我升职了之后，气得脸都绿了，摔门就走了。那他以后还不得欺负死你啊？我会怕他吗？爱怎么样就怎么样呗。白总监，他针对你吗？啊，没事儿，多年恩怨我扛得住，没关系。嗯。再走一个，走。大家都记得，我们公司业绩每个月考核，排名最末的两位员工，我们将会采取末位淘汰制，让他离开公司。何友、张小亮，你们可以去人事部办理离职了。好，我们今天来聊一聊产品的市场定位。基于红酒的高端属性，我们安达应该强化高端市场，提高酒品定位。我们每一次在向客人推销红酒的时候，都要去强调出我们红酒的高端精品属性，以此来强化我们在客户心目中的定位。白总监。我有个小小的问题想要问你，说。我最近呢也在思考咱们安达的市场定位这个问题，结合我最近的观察，跟您刚刚的结论有所不同。什么不同？嗯，您刚刚的观点呢？和一直以来国内市场对葡萄酒的定位，其实都存在着刻板印象，那就是一味的强调高级，为了高级，口感上注重成熟，价格上注重高端，场合上注重商务宴请，品牌上更是重洋、重名装。嗯，但其实一款好的葡萄酒，它只需要回答两个问题就够了，那就是谁在喝。他想和谁喝？比如说像我这样的年轻女孩，我会在什么时候想喝葡萄酒呢？它又会是一款什么样的酒呢？陆芬芬什么情况？她是不是情商有问题、啊？她不是情商有问题，她的情商是负数。今天的会议就到这儿吧，散会。完了，好像被人盯上了。不会是跟踪狂吧怎么是你啊？你怎么在这儿啊？我不是看社区告示，担心你吗？不好意思啊，那个我错怪你了啊，我，你，我给你买药去，你等会儿，我。
这么晚，上哪买药去？去那个二十四小时药店。哦，呃，你要干嘛？不是，这个呢，是一会儿如果有坏人来追你的话，你就用这个斯塔保护自己。那你怎么办？我我还有个大的，等我啊，给你买药去。这边有没有那种消炎的滴眼液呀？不好意思，已经卖完了。好吧，谢谢啊，不客气。还有这个，稍微等一下啊。夜晚出行。这么远，我干嘛？你，哎呦，我的小乖乖，你来来，我看看你们怎么来了？他们给我打电话，我们俩就来了，纷纷人呢。刚遇到的。说给我买药去了，我给他打电话。先送他回家吧，啊，我先送你回去。王分头长，明晨，七零八岁的东西我可以自己搬，你是？给我搬家的那个人，啊大哥，大哥，你跑不动了吧？我，我还能再跑。我告诉你啊，再这么追下去，天都要亮了。你别再追了，行不行？咱们商量个事儿，你别追我了，我不报警，行不行？敢报警，老子弄死你！我不报警，我不报警。就是，你现在除了放我走，你没有别的办法了，是不是？你也跑不过我呀，你。我中学我是，我是那个。女子田径队的，这个世界上根本就没有几个男的能跑过我。田径队的怎么了？啊！掉、啊、下，算你倒霉。啊！喂！啊、喂！你别走啊！你不跑。等等，你有没有看到一个年轻的女生？没有。我们是不是在哪里见过？救命！救命！
，有没有人？哼，我真是太傻了，早知道会有今天，我还在乎什么年龄啊？我陆芬芬发誓，只要能活着出去，我一定。我一定主动向他表白，许天然，我喜欢你。芬芬，陆芬芬，是你吗？许天然。手给我哦，好，抓着我手。一，嗯，啊，啊，啊，啊，啊，你没事吧？对，对不起啊，对不起，没想到我这么重，我我出去我就减肥。快，吻我。啊。这都什么时候了，你还想这个呀跟你说了也不是，赶快去说。希望他们吉日自有天相吧。站住！这人有问题。你你女侠转世啊你啊！这算什么啊？我做记者，遇见凶险的情况比这多了去了。少见多怪。我问你，那个姑娘去哪了？我不知道。你不知道。芬芬，过来！你没事吧？过来！你有没有被坏人占便宜？没事没事，放心吧他怎么在这里呀、啊？等等，我想起来了，那我们是在一起了吗？是不是醒了？嗯，我刚醒。
。你没事吧？有没有受伤啊？没事，医生只是说我背后肌肉拉伤了一点而已，没关系的。是吗？我看看，严重吗？干嘛呀？我有话想对你说。哎，巧了，我也有话跟你说，你先说。其实也没什么，我就是想告诉你，以后不要太冲动，不要让自己陷入危险的境地。嗯。这次你差点没命了，你可能不知道，如果你出事的话，我也活不了了。真的，好，我答应你。我说完了，轮到你说了。嗯，我我想说的是，该怎么说呢？我是一见钟情。还是日久生情。你怎么了？我觉得你口渴了医生说你的脚没有什么大碍，但是还是要注意休息。喝完这杯水，你再睡一会儿。好。你说许天然怎么能找到陆芬芬的呢？哎，地图上还差几公里呢。这就算猫啊、兔子什么的，也不可能听到这么远的声音吧？这有什么好奇怪的？可能就是巧合吧。嗯，我觉得没那么巧合。嗯，哎，也许天然跟芬芬在身体上就有一种割舍不掉的联系。正是因为这种联系呢，才能让他感知到他的危险。也能够找到他的位置，这个解释你满意吗，乐哥？你说的这是玛丽苏？扯淡，谁信啊？你你信吗？嗯哼，走吧。你看，天然，我想说的是，我喜欢你。我喜欢你很久了，不行不行，太直白了太直白了。天然，我以前不是跟你说，对林家姐姐呢，只要心怀尊重和感激，不要有什么非分之想，是吧？但是我现在收回这句话，因为我对你有了非分之想。这个好，就说这个。来了，怎么不进去？别害羞，没事的。哎呀，注意影响啊！来，来来来。哎，以前没看出来，你藏着哪学的呀？是的，怎么了？很舒服啊。他真这么说？嗯，你说什么？
他在病房里真的承认，他喜欢我很久了。是，他是这么说的。明晨，我跟你说，他当时就是想跟你表白，运气不好撞上了我们，要不然这事可就成了，你知道吗？这事还是交给我吧，何乐，帮我一个忙。嗯，法式餐厅怎么样？准备最好的红酒。OK， 包在乐哥身上。凌晨昨晚的反应，甚至会影响未来医学的走向。哎，哺乳动物的本能啊！你别本能了，和陆纷纷表白不就是按本能做事吗？钱小姐，钱小姐，哎，那你们先聊，我们先走吧。哎，姐又年轻了啊！你没事吧，姐？哎呦，你吓死我了！我也没有想到会搞那么大，我只是想接芬芬下班。哎，那个芬芬真的像一江说的那样能救你吗？你放心。虽然我没有想过你的女朋友是他这个样子，但是只要能救你，姐不介意的。姐，我不是为了救命才和芬芬在一起，我是真的爱她，她也是真的爱我。好，都行，只要你好好的。那芬芬知道她自己能救你吗？那你可一定要保密。女孩子对这种事情还是很介意的。既然我们相爱了，我就不想瞒着她。你准备把一切都告诉她吗？是。我建议你啊，还是先不要说。你们两个才刚刚开始谈恋爱，感情还没有那么稳定，而且芬芬年纪又很小，你跟她说了，她未必理解得了那么多。不如等你们稳定一点。慢慢再告诉他。而且，其实你现在的处境还是很微妙的。一个人一旦有了真爱，就算是穿上盔甲，也有了软肋。万一有人对纷纷不利呢？集团的纷争是很复杂的。他这次是运气好，逃出升天。但他要是卷入了家庭的是非，恐怕也不是什么好事吧。芬<笑>芬，你为什么一直在笑啊？是不是觉得 David 会被开除很好笑？没有啊，我怎么会笑 David 呢？可你就是一直在笑。有吗？不好意思啊，我可能表情管理的不是特别好。你就这么自信，末位淘汰不会把你也给淘汰？那个我倒是不担心，因为我已经想到了解决办法。你能有什么办法？他这个末位淘汰制，是不是说要连续两个月垫底才会被开除？呃，那不就得了
，那咱们只要没有人连续两个月垫底，大家就都不会被开除了，是不是、啊？对哦，有道理，有道理。<笑>但是这样能行吗？当然能行了，大卫，我告诉你，这个月呢，呃，我先垫底。真的？谢谢你啊，芬芬。小事。<笑>好你个陆芬芬，才来多久就拉拢人心跟我作对？你等着。我听说侍酒师准备轮流垫底，来避免连续两个月销售额垫底而被辞退的规则，有没有这回事？是谁提议的？如果有维护的话，当成同罪一起开除。大卫，啊，你知道是谁吗？我，是我。陆芬芬，你就因为自己实力不足，所以想方设法在这钻空子。我早就说过了，你根本就不适合红酒这个行业，而且你也根本没有资格成为安达的侍酒师。白总监，侍酒师的责任是为客人提供酒品服务和咨询，应该把优质的服务和专业态度放在第一位。如果光顾着卖酒的话，势必就变质了。而且，如果客人感觉到被推销，产生厌烦心理，长此以往肯定会影响酒店的口碑的。你这就是因为卖不出去酒，所以强词夺理。那为什么其他人都能完成业绩呢？照你这么说的话，安达不需要盈利了。咱们酒店这么多侍酒师，有的为了完成业绩，自掏腰包买下红酒，还有的呢，推销给家人和朋友。A P P 上已经有很多的客户在反映，我们的红酒营销过于急功近利了。如果因为这个影响了酒店的入住率和品牌效应的话，对公司的伤害不是更大吗？你可以了，陆芬芬说的有道理。还有什么？我建议取消末位淘汰制。徐总的意思，公司的每一项规章制度都是由董事会。讨论通过决定的末位淘汰制，也是由当时董事会经过了各方面的考量制定的。如果现在由一个基层员工说废除就废除，岂不是太荒唐了？难道董事会就是一个笑话吗？徐总说的有道理，我会把大家的意见如实报告给总裁，等总裁的决定。我知道了，其实这件事情双方都有道理。我早就让市场部的人调查过，我们公司也的确因为这件事情，口碑和声誉在业界出现下滑。但是白冰这么做也是为了公司的利润考虑。这样吧，明天发一则通告。取消末位淘汰制，真的假的？真的取消了吗？你看，咱们就都不会走了。大老师是。请进，徐总。白总是看到了公司发布的最新信息了吧？许明晨不在的这段日子里，你为了他，真可以说是劳心又劳力呀、啊。但他好像并不领你的情，反而这样驳了你的面子。徐总，我尊重公司的一切决定，也请您。不要散播不利于公司的言论。哈哈
，那看来是我多事儿了。我还有事儿，就不送你了。许明晨跟你不是一条心，你迟早会对他彻底死心的。喂，天然，我跟你说啊，今天公司既然同意了，取消末位淘汰制，是吗？嗯，我真是没想到大老板竟然答应了，我本来以为他肯定不会同意的。毕竟我年纪这么小，经验也不丰富嘛。但是没想到他跟我想法一模一样，我顿时对他好崇拜啊！蜗牛，如果你有个机会和大老板谈恋爱，你要不要？哼<笑>，你神经病吧！人家是大老板，哎，怎么会看上我呢？你不会是吃醋了吧？对啊，人家还是你哥哥呢。你放心啊，我呢，我就只喜欢你。对我来说，你哥哥就像那种山顶上高不可攀的雕像，我就想每天都陪在你的身边。芬芬，我想你了。我也是。我先不跟你说了，我去工作啦。今天晚上一起吃饭吧，一会儿我把地址发给你。好呀，拜拜。是你啊？怎么是你呀、啊？好巧啊！一点都不巧。我来的这么频繁，要是遇不到才巧呢。<笑>还不过来？我很失望。为什么没有参加比赛？你给我个理由。睡过了吗？我去了呀。那我不是被淘汰了吗？榆木脑袋吗？你忘记我跟你说过什么了？我记得呀，就在这儿说的嘛。家对我来说是一个特别复杂的地方，啊、呃，他让我觉得特别怀念，又让我觉得特别憎恶他，不是吗？好啊，你都记得。那我给的提示不够明显吗？为什么还是选错了呢？我就是按照你给我的提示选的酒呀。那你说说你选了什么酒？我选的是一款波尔多和赤霞珠的混酿，口味比较厚重，加上呢它不是大酒庄的酒，所以还没有到成熟期，涩味特别重，里面还有烟草和雪松的香气，所以就特别像小的时候被爸爸抱在怀里的感觉。我觉得这跟你说的家的感觉很像嘛。可是我从来没有喝过这款酒。怎么可能？你味觉出问题了吧？这个玩笑一点都不好笑。Sorry。我觉得你最好把你比赛用的酒拿来给我看一下。现在吗？那那你等我一下。我要晚来一会儿，还是关清白呢？知道了，我等你。押上好了。哎，好。嗯，走吧。
，怎么样？我可以肯定，比赛里没有这款酒。什么？怎么可能？我当时带了一瓶一模一样的过去。小酒庄的品控这么差吗？但是，有一款和这个气味很相似的，就要比这个甜得多。你等我一下是这个，你你确定啊？怎么，你怀疑我？站在你面前的这个男人，可是喝过上万瓶红酒的。但是，怎么会这样呢？有人在你的酒里加了葡萄汁，葡萄汁可以提供额外的甜度，酸度和气味也和酒很相似，难以分辨。精明的手法。不是外行人，这是谁做的呀？为什么？你的问题问错了，你应该问：我得罪了谁？谁会这样针对我？针对我的人